Gentili telespettatori, buona giornata. C'è l'ipotesi di tutta Italia zona arancione e Salvini dice come tutta Italia zona arancione, basta allarmismi, chiudiamo le aree ristrette. Quindi il segretario della Lega eh, ferma l'ipotesi lanciata dalle regioni, non dice non si getti nel panico l'intero, l'intero paese. Quindi i presidenti delle regioni aprono la possibilità di istituire in tutta Italia la zona arancione dal lunedì al venerdì. E così arriva l'altolà di Matteo eh, Salvini. Dice zona arancione in tutta Italia? No, basta con gli annunci, gli allarmi, le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto. Si acceleri sul piano vaccinale, ma non si getti nel panico l'intero paese. Il diritto alla salute, ha detto su Facebook, viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni delle comunità scientifiche, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati. Secondo me ha ragione, non si può fare tutta Italia zona arancione, bisogna fare a secondo le zone dove è necessario si fa, dove non è necessario non si fa. La storiella che abbiamo visto l'anno scorso, dove i governatori delle regioni in maniera alquanto infantile dicevano o tutti o niente, no? come i bambini, o tutti o niente, se lo fa lui lo devo fare anch'io, se lo faccio io lo deve fare anche lui, se è zona rossa tutti, perché allora io rimango... Una sorta di infantile competizione tra le regioni, una roba veramente senza senso. Adesso, come l'anno scorso, tutti d'accordo, visto che così facciamo tutti uguali. Ma che caspita vuol dire? Ma mi sa che i governatori delle regioni sono ancora peggio dei politici che abbiamo a Roma. Naturalmente c'è una sorta di gerarchia, i politici a Roma sono quel che sono, quelli che sono sotto sono peggio ancora, se no sarebbero a un livello più alto, no? Vabbè, intanto, Toti, quell'altro governatore, o chiamiamolo giustamente presidente della regione, della regione Liguria, dice i, i cittadini si aspettano l'opposto. Che vuol dire? Sulla stessa lunghezza d'onda di Salvini anche Giovanni Totti dice in queste ore si parla molto di una zona arancione uguale per tutta Italia. Dopo un anno di lockdown penso che cittadini e imprese si aspettino esattamente lo sposto, si aspettano che il paese si prepari a ripartire, nonostante la minaccia delle varianti che esiste anche in molte regioni Oggi arancioni come la Liguria, i posti letto negli ospedali sono stabili o addirittura calano e l'incidenza del contagio è ben lontana da quella conosciuta nei picchi. Lo stress economico e sociale in Italia è altissimo e nuove misure ulteriormente restrittive sarebbero incomprensibili, dice. L'aumento dell'indice dei contagi e il prossimo DPCM, perché l'attuale scade il 5 di marzo, sarà al centro del vertice dei presidenti delle regioni che si tiene oggi. I governatori sono coordinati nel chiedere misure omogenee e di superare la logica delle fasce e dei colori. E qua quello che vi dicevo prima, tutti uniti per fare misure per tutti uguali. Ve l'ho detto che questa è una banda di, di bambini dell'asilo. Dell superare la logica delle fasce e dei colori. Che vuol dire? Noi chiudiamo tutta l'Italia. Così sono tutti chiusi, no? Non c'è il vicino che è aperto. Una sorta di, di buffonata questa dei governatori. Si spera che il Presidente del Consiglio non tenga in conto questi altri politici per caso che sono alla guida, tra virgolette, delle regioni. Ieri Stefano Bonaccini, il Presidente della Conferenza delle Regioni, che è il Presidente dell'Emilia Romagna, ha ipotizzato l'idea di restrizioni di qualche settimana e omogenee, anche lui, anche lui con l'omogenee su tutto il territorio nazionale per rallentare la corsa del virus. Non un lockdown totale, ma il modello potrebbe essere simile a quello sperimentato durante le vacanze di Natale. D'altra parte i parametri stanno peggiorando un po' in tutta Italia e le varianti del Covid iniziano a spaventare, dice. L'RT è praticamente di nuovo quasi a 1%. Siamo a 0,99. L'1 è la soglia psicologica, ma più che psicologica è la soglia dove quando supera l'1 vuol dire che il ogni persona infetta contagia più di una persona, vuol dire che 
il contagio è in espansione, mentre se è inferiore a 1 vuol dire che il contagio è, sta regredendo. Sono passate da, in Arancione, Campania, Emilia Romagna e Molise, che sono andate a raggiungere Abruzzo, Liguria, la provincia autonoma di Trento e la regione toscana. La provincia autonoma di Bolzano e Lumbria, pur rientrando in fascia arancione, hanno predisposto zone rosse a livello regionale. Bene, quello che si deve fare è qualcosa di zonale, a zone, ecco, a zone si deve chiudere, dove eh, il contagio è fuori controllo si chiude, dove il contagio ci sono alcune regioni, alcune zone, se non sbaglio la Val d'Aosta, leggevo proprio due giorni fa, adesso magari le cose sono cambiate, che era addirittura quasi da zona bianca, nel senso che erano talmente scese le, i contagi che era praticamente quasi, in, quasi sparito il contagio in quella regione, quindi non si può passare a chiudere tutto dove non c'è da chiudere, almeno questa è la, mia, è la mia idea, la mia opinione, secondo me ha ragione Salvini dicendo, dicendo, dicendo che non, è, non ha senso chiudere tutto. Certo che la maggior parte delle regioni sono a guida centrodestra, insomma, i tre leader Meloni, Salvini e Berlusconi dovrebbero chiamare e dire ma che state dicendo, ma che è tutto omogeneo, ma, da, ma è finito l'asilo, eh? sveglia che l'asilo è finito. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Nella community del canale trovate anche tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare e eh, cir tra circa una ventina di minuti trovate un altro video disponibile qui sul canale. Io vi ringrazio nuovamente per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.